हेलो बच्चो तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनेट की क्लास में तो भाई आप लोग को याद है ना हम पढ़ रहे थे क्वारिलेटरल जिसमें हमने आपका प्रीवियस क्लास में जो दो लेक्चर्स आपके हुए थे लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू उसमें हमने आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलेलोग्राम के बारे में पढ़ा था तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम पर बेस्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया तो पूरा का पूरा पैरलोग्राम वाला टॉपिक आई थिंक अब आप कर सकते हो ठीक है बच्चो अब जो बारी है वो है आपकी मिड पॉइंट थियोरम की दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरम ये अगर मैं बात करूं बच्चों तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरम में से आपका ये एक है ठीक है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन एक बात करें तो आपके लिए एक अच्छी सी बात बता दू टर्म टू के सिलेबस में स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको बता दू कि टर्म टू के सिलेबस में आपको इन थियोरम्स के प्रूफ नहीं आएंगे कहीं को आप बोलो कि सर आपने प्रूफ वगैरह नहीं करवाए तो मैंने कहा भाई देख लो एग्जाम में प्रूफ वगैरह नहीं आने हैं लेकिन कैसे इन थ्योरम का यूज करते हैं इन पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे तो वो चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है अगर आपने लेक्चर नंबर वन और टू को नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना बच्चों क्योंकि उसके बिना आपको ये पढ़ के जरा फायदा होगा नहीं पूरा पढ़ोगे ना तब बढ़िया से समझ में आएगा चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे रेडी हैं लेकिन एक बार बताऊं मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज जरूर से करवा दूंगा अगर आप चाहते हो कि मैं क्विक रिवाइज करवा दूं तो एक बार क्लास को लाइक जरूर से करके जाना क्योंकि तो मैं आपको सब कुछ करवाता हूं रिवीजन भी करवाता हूं सब कुछ करवा रहे हैं तो आपको क्लास को लाइक करना तो बनता है अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन जब टाइमली मिलेगी तभी आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी ये बात याद रखनी है चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोग्रेस पर एक नजर मारते हैं तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्वारिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है सबको मालूम है ना क्या आंसर आ रहा है भाई वेरी गुड सबको मालूम है थ्री सिक्सटी डिग्री जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं क्वारिलेटर उनका सम थ्री सिक्सटी डिग्री देन टाइप्स ऑफ क्वारिलेटर में बहुत सारी क्वारिलेटर देखी है अभी तो मकर संक्रांति है लोहरी आ रही है याद आ रहा है पतंग उड़ती है तो बहुत जो काइट भी आपकी उड़ती है ना काइट ये भी एक टाइप का क्वारिलेटर है ठीक है बच्चों तो टाइप्स ऑफ क्वारिलेटर भी हमने पढ़े जिसमें रेक्टेंगल स्क्वायर पैरलेलोग्राम रोमबस ट्रेप्यूजियम सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलेलोग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरलोग्राम अभी रिवाइज करवा दूंगा एंड द मिड पॉइंट थ्योरम चलो बच्चों तो सारे बच्चे रेडी हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं मालूम है ना बच्चों द मिड पॉइंट थ्योरम ये आज की क्लास का टॉपिक है तो आई थिंक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये जो क्लास है ना इस लेक्चर में आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होने दूंगा एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम हाइप अप करते हुए पढ़ेंगे मजेदार तरीके से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बेफिक्र रहो आराम से जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं क्लियर बच्चों तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज और पैरलेलोग्राम पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आपके पास एक पैरलेलोग्राम है तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि इक्वल इक्वल काट देते हैं इक्वल इक्वल कट करते हैं ठीक है बच्चों तो पैरेलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि अगर मैं इस फिगर के थ्रू आपको समझा दूं तो आई थिंक पेन सेलेक्ट कर लिया जाए बच्चों पेन कहा गया हमारा एक सेकेंड आ जाओ भाई पेन आ जाओ देखो पेन कह रहा है मैं नहीं आने वाला पेन भैया पेन आ जाओ भैया पेन कहा गया आ गया इधर आ गया चलो हाँ जी तो भाई अगर मैं बोलू कि इसके वर्ड फिर ए बी सी डी है तो इसका मतलब ए को सी से ज्वाइन कर दो तो एक डायगनल ये हो गया बी को डी से ज्वाइन कर दो तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डायगनल होते हैं वो बाइसेट करते हैं मतलब कि जो ए ओ होता है वो ओ सी के इक्वल होता है और जो आपका ओ बी होता है ओ डी बोल दू या तो ओ डी जो होता है वो ओ बी के इक्वल होता है ठीक है ये वाला पार्ट इसके बराबर एंड ये वाला पार्ट इसके बराबर ठीक है डायग्नल्स बाइसेक्ट ईच अदर डायग्नल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्लियर है चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इसके कन्वर्स इन थ्योरम्स के कन्वर्स पर भी बात कर ली जाए तो कन्वर्स पर हम ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर किसी क्वारिलेटरल की अगर किसी क्वारिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऐसा क्वारिलेटर क्या होगा पैरलोग्राम होगा अगर किसी क्वारिलेटर के अपोजिट साइड क्या है इक्वल है ऐसा क्वारिलेटर क्या होगा पैरलेलोग्राम होगा अगर किसी क्वारिलेटरल के अपेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल तो हम क्या बोलेंगे क्वारिलेटर आपका पैरलेलोग्राम होगा ठीक है बच्चों तो ये हमारे पास चीजें निकल के आती है अच्छा डायंगल बाइस अदर तब भी पैरलेलोग्राम होगा तो पहले तो पैरलेलोग्राम होने पर ये प्रॉपर्टी है फिर अगर हम बोले कि किसी क्वारिलेटर
अपोजिट एंगल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल डाइंगल बाइसे तुरंत मुंह में आना चाहिए बात है ठीक है चलिए हो गया तो अब एक काम करते हैं ठीक है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो देखते कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं ठीक है बच्चों सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे करके बताएंगे सभी बच्चे आंसर चलिए तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों ये कि टू कॉन्जिकेटिव एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम एक्स प्लस डिग्री एंड टू एक्स प्लस डिग्री दो कॉन्जिकेटिव एंगल्स है पैरलोग्राम के वो ये है वॉट कैन बी द स्पेशल इन नेम ऑफ दिस पैरलोग्राम अगर किसी पैरलोग्राम के दो कॉन्जिकेटिव एंगल्स बोलूं या एडजस्टेंट एंगल्स बोलूं वो अगर हमको ये गिवन है ठीक है कौन कौन से एक्सप्रेस सिक्सटी टू एक्सप्रेस थर्टी तो ऐसा क्वारिलेटर का कोई स्पेशल नाम आप सजेस्ट कर सकते हो क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए रोमबस होगा ऐसा क्वारिलेटरल या रेक्टेंगल होगा या कोई स्पेशल नेम नहीं होगा सर कैन नॉट से एनी कुछ भी नहीं कह सकते हम आप बताओ आप बताओ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लेकर के कि आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको सोचिए दिमाग लगाइए भाई बहुत सिंपल है पैरेलोग्राम तो बोल दिया है उसके बाद तो काम तो आसान हो गया बताओ जल्दी से क्या हो गया क्या आंसर होगा चलिए अब काफी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं कुछ बच्चों ने तो रोमबस भी लिख रखा है कुछ ने बोला है कि रेक्टेंगल होगा काफी सारे बच्चे रेक्टेंगल भी बोल रहे हैं ए और बी में बहुत सारे बच्चे आंसर आ रहा है बाकी सी और डी वाले तो मुझे मालूम है कि उन्होंने लगता लेक्चर देखी नहीं है पहले अब आ जाओ अगर हम ध्यान से समझें इन चीजों को तो पैरेलोग्राम की बात कर रहा है तो पैरेलोग्राम के कोई भी दो कॉन्जिकेटिव एंगल्स बोलूं या उनको मैं एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकता हूं तो कॉन्जिकेटिव एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि दो एंगल्स जो कि एडजेसेंट एंगल्स है किसी पैरेलोग्राम के उनका सम कितना होता है उनका और सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा बताइए जल्दी से बिल्कुल सही 180 एटी डिग्री बिल्कुल सही है ना 180 एटी डिग्री के इक्वल होता है बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं कि 180 एटी डिग्री के इक्वल होता है अब बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान से समझिएगा कि अगर 180 एटी डिग्री के इक्वल है तो ये एडजस्टेंट एंगल है तो x प्लस सिक्सटी डिग्री आपका एंड प्लस में टू एक्स प्लस में थर्टी डिग्री इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा बच्चों इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के जरा यहां से x की वैल्यू को फाइंड करो तो 3x एक्स प्लस में नाइनटी इक्वल टू वन आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो 3x एक्स इक्वल टू नाइनटी आएगा एक्स इक्वल टू थर्टी आएगा तो x की वैल्यू 30 आ गई अब अगर आप सोचिए कि एक एंगल में x के प्लेस पर 30 डिग्री अगर आप पुट करते हो तो 30 डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री क्या बन गया 90 बन गया यहां पर अगर आप x के प्लेस पर 30 पुट करते हो तो 32 टू जो सिक्सटी प्लस में 30 ये भी 90 इसका मतलब है कि जो दोनों पैरेलोग्राम के एडजस्टेंट एंगल्स 90 90 डिग्री के हैं इसका मतलब क्या हुआ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो सारे के सारे एंगल्स इसके 90 90 डिग्री के हो गए तो ये क्वारिलेटर ये पैरेलोग्राम कैसा पैरेलोग्राम बन गया ये पैरेलोग्राम बन गया आपका रेक्टेंगल क्या बन गया बेटा ये बन गया आपका रेक्टेंगल बन गया क्लियर है है ना दिमाग लगाओ एकदम सिंपल सा बिल्कुल सही रेक्टेंगल वालों का आंसर सही है रोमबस नहीं होगा बेटा रोमबस नहीं है ठीक है रेक्टेंगल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है ओके क्लियर है चलो आगे पर बढ़ते हैं अब बच्चों नेक्स्ट में हम बा, बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में ठीक है बच्चों अब जल्दी से रेडी हो जाइए अब स्पेशल टॉपिक जो आज के लेक्चर का है वो है आपका द मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है मिड पॉइंट थ्योरम आपसे सिर्फ इतना बोलती है कि भाई एक काम करो कि आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ठीक है ट्राइंगल के दो अपोजिट साइड्स को क्या कर लो उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो क्या है एक ट्राइंगल आपके पास दे दिया जाए उस ट्राइंगल की कोई भी दो अपोजिट साइड्स ले लो उनके ट्राइंगल्स को या अपोजिट साइड बोलो या एडजेसेंट साइड बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई ट्राइंगल के लिए तो सब एडजेसेंट ही है ना अपोजिट क्या ही बोलोगे ये इससे जुड़ी है तो कोई भी दो साइड ले लो ट्राइंगल की उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो क्या कर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जो ज्वाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना जो थर्ड लाइन बची उस थर्ड लाइन के पैरेलल होगी बहुत सिंपल सा है बिल्कुल आसान सा लॉजिक समझिएगा कि भाई अगर हम ये बोले कि हमारे पास ट्राइंगल ए है क्या बच्चों ये हमारे पास ट्राइंगल ए है अगर मैं ट्राइंगल ए की जो साइड के मिड पॉइंट है ना बच्चों सपोज करो ये वाला मिड पॉइंट इसका हो गया ये वाला मिड पॉइंट इसका हो गया इन दोनों के मिड पॉइंट डी और ई e हैं 
और अगर मैं डी और ई को ज्वाइन कर देता हूं ठीक है बच्चों अब आप थोड़ा सा फील लेना कि मिड पॉइंट है आप चाहो कह रहे हो कह रहे होगे सर ये मिड पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा तो मैं कहता हूं एक काम करो थोड़ा सा और नीचे बना लो है ना दुखी करने से फायदे ही कुछ नहीं है थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं लाइक इस तरीके से कर लेते हैं ठीक है तो इधर पर इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं यहां पर ठीक है इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं यहां पर ठीक है चलिए अब इनको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो ये डी हो गया और ये ई e हो गया ठीक है बच्चों अब दिख रहा है मिड पॉइंट चलो ठीक है अब दिख रहा है फील कर लो फील कर लो ठीक है तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ना डीई e, ये सबसे पहला काम तो क्या करेगा जो थर्ड साइड है बी सी उसके पैरल होगा तो डीई e जो आपका होगा वो थर्ड साइड बी सी के पैरल होगा ठीक है बच्चों डीई e क्या होगा आपका थर्ड साइड बी सी के पैरल होगा तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट ठीक है और साथ ही साथ और साथ ही साथ बच्चों जो डी आपका होगा ना डी ये आपका बी का हाफ भी होगा वन बाई टू बी भी होगा ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको अच्छे से माइंड में रख लो ठीक है बच्चों क्या है पहला रिजल्ट देखो ध्यान से समझना कि भाई ए बी सी ट्राइंगल है और डी और इसकी ई e और उसके ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है अगर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा वो सबसे पहली बात तो थर्ड साइड के पैरल होगा और उसका हाफ होगा तो जो डी ई e होगा वो वन अपॉन टू बी सी होगा ठीक है अब इसके प्रूफ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर प्रूफ के लिए आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि सर हम चाहते हैं कि इसका प्रूफ भी समझे तो प्रूफ के लिए एक अलग से स्पेशल क्लास आपके लिए भले ही करूंगा लेकिन आप यहां पर अभी सिर्फ इसको स्टेटमेंट को समझिए और देखिए कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरल होगा ठीक है और थर्ड साइड का हाफ होगा मतलब कि डी ई का हाफ होगा ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो ठीक है इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो मिड पॉइंट थ्योरम का नाम आते ही क्या बोलोगे कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ए है तो ट्राइंगल ए की कोई भी दो साइड को ले लो उनके मिड पॉइंट को ले लो और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरल होगी और उसकी हाफ होगी बस इतनी सी बात आपको यहां पर दिमाग में रखनी है क्लियर है ओके okay, पक्का समझ में आ गया बिल्कुल सही तो ये इतना सा लॉजिक दिमाग में रखो ओके नाउ अब मूव करते हैं जैसे कि इसी का कन्वर्स अगर हम बात करें बच्चों इसी थ्योरम का अगर हम बोले तो ये कॉन्वर्स है ठीक है इसी थ्योरम का ये आपका कॉन्वर्स कॉन्वर्स आपसे ये बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरल टू अदर साइड एन अदर साइड ठीक है बच्चो अब यहां पर समझिएगा अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए ठीक है यहां पर ये कन्वर्स हमसे क्या बोलता है कन्वर्स हमसे इस तरीके से बोल रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल है ए बी का सपोज करो मिड पॉइंट आपके पास डी है ए बी का मिड पॉइंट आपके पास डी है अब आप डी से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो कि बी सी के पैरेलल है जो कि बी सी के पैरेलल है तो ये जो लाइन सेगमेंट डी ई होगी वो थ, जो थर्ड साइड है ए सी उसको क्या कर देगी बाइसेक्ट कर देगी तो ए इक्वल टू आपके पास सी हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ये आपका इसी थ्योरम का हम बोल सकते हैं एक तरीके से कन्वर्स हो गया कि भाई एक ट्राइंगल ए है इसमें हमने क्या किया कि एक साइड ए को पकड़ा उसका मिड पॉइंट लिया मिड पॉइंट से हमने क्या किया जो बेस है हमारे पास उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी पॉइंट डी से होकर के और वो ई e को है ना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि ए को ई e पर इंटरसेट करता है तो ये जो पॉइंट ई e होगा ना एक तरीके से ये ए को बाइसेक्ट कर देगा ठीक है ये ई e जो पॉइंट होगा ये ए का मिड पॉइंट होगा ये बच्चों हमारे पास इस मिड पॉइंट थ्योरम का एक तरीके से कन्वर्स हो गया क्लियर है हो गया समझ में आया अब देखना इन्हीं का यूज करके हम कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड हम देखें तो ये ये क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या है पहली बात इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल ए बी सी है डी ई एंड एफ डी ई एंड एफ यहां पर थ्री मिड पॉइंट है ए बी बी सी और ए सी के ठीक है बच्चो तो डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली The मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ठीक है ए बी बी सी एंड सी ए के मिड पॉइंट है 
द ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इंटू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमको यह शो करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा बाई ज्वाइनिंग डीई एफ ठीक है अगर मैंने डीई एफ को ज्वाइन कर दिया तो ये जो चारों के चारों ट्राइंगल्स है ना बच्चों ये वाला ट्राइंगल ये सब ट्राइंगल आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये सब ट्राइंगल्स क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इसके बारे में बच्चों यहां पर हमें बताना है ठीक है बहुत सिंपल है अगर आप एक छोटी सी लॉजिक को यहां पर समझ ले तो आपका काम बन जाएगा देखो आपको बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन एक छोटी सी बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा कि एक प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरलेलोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं ना याद रखिएगा याद है सबको कि पैरलेलोग्राम का जो डायगनल होता है उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है ठीक है यह बात याद रखना कि पैरलेलोग्राम का डायगनल उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे और चुटकियों में आंसर आ जाएगा क्या करने वाले बच्चों ध्यान से समझिए अगर आप देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में ठीक है बच्चों ट्राइंगल ए बी सी में आप देख पा रहे हो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये मालूम है ठीक है बच्चों तो यानी कि अगर आप ट्राइंगल ए बी सी पर देखो तो जो हमारे पास डी किसका मिड पॉइंट है ए बी का और एफ किसका मिड पॉइंट है ए सी का तो D और F को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी जो डी एफ होगा वो क्या होगा ध्यान समझिएगा बिल्कुल आसानी से समझने वाले जो हमारे पास डी एफ होगा बच्चों वो एक तो पैरेलल होगा बी सी के क्या होगा बी सी के पैरेलल होगा एंड साथ के साथ जो डी एफ होगा वो इक्वल टू होगा वन अपॉन टू बी सी के ये बात समझ में आई कि नहीं आई कोई डाउट यहां पर समझ रहे हो ना D एंड F आर द मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो DF एफ लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा तो DF एफ इज पैरल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू वन अपॉइंट टू बी सी यहां तक क्लियर है अब आप समझिएगा बी सी का मिड पॉइंट क्या है बेटा E है तो आप मुझे बोल सकते हो कि जो डी एफ है ना ये तो समझ में आ गया कि डी एफ आपका बी सी के पैरल है एंड अगर आप देखो तो डी एफ अगर आप देखो तो वन अपॉइंट टू बी सी बी सी का हाफ हम बीई लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना पूरे बी सी के हाफ को हम बीई लिख सकते हैं तो डी एफ इक्वल टू आपका बीई अब आप दिमाग लगाइए कि डी एफ बीई के इक्वल है और डी एफ पूरे बी सी के पैरल है तो बीई के भी पैरल होगा तो अगर आप इन दोनों से ये चीज निकाल सकते हो कि जो डी एफ होगा वो पैरल टू बी सी है तो बीई के भी पैरल होगा एंड साथ ही साथ डी एफ आपका इक्वल टू भी बीई होगा ये दोनों चीजें यहां पर निकल के आती हैं ठीक है बच्चों तो अगर ऐसा हो गया कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि डी एफ पैरल टू बीई डी एफ इक्वल टू बीई तो इसका मतलब ये बोल सकते हो ना बच्चों ये बोल सकते हो कि जो आपके पास एक क्वारिलेटरल है बीई एफ डी बीई एफ डी इज अ पैरलेलोग्राम क्या होगा बेटा ये आपका एक पैरलेलोग्राम होगा होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताइए क्योंकि आपको क्वारिलेटरल में मालूम है ना कि अगर किसी क्वारिलेटरल की अपेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल तो ऐसा क्वारिलेटरल पैरलेलोग्राम होता है तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड डी एफ एंड बीई आर पैरल डी एफ इक्वल टू बीई इंप्लाइज दैट कि बीई एफ डी इज अ पैरलेलोग्राम ये तो सिर्फ इतनी सी बात से समझ में आया अब आपको दिमाग लगाना कि अगर बीई एफ डी पैरलेलोग्राम है और अगर मैं D को E से ज्वाइन करता हूं तो ये इसके लिए डायगनल हो गया इसका मतलब आप ये भी तो बोल सकते हो और यहां पर अगर आप देखिए जो डी एफ डीई है डीई इज अ डायगनल एक सर एक से सब कुछ निकाल लेंगे डीई इज अ डायगनल ठीक है बच्चों डीई इज अ डायगनल डीई आपका डायगनल है तो आपको मालूम है कि अगर डीई डायगनल और ये एक पैरलेलोग्राम है तो जो ट्राइंगल हमारे पास बीईडी होगा ना ध्यान समझिएगा जो ट्राइंगल हमारे पास बीईडी होगा बीईडी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बीईडी कॉन्ग्रुएंट होगा एफ डी ई के किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट देख लो 
ये आपको निकल के आ गया ठीक है बच्चो यानी कि ट्राइंगल आपके पास बी ई डी एफ डी ई के कॉन्ग्रेंट होगा ठीक है बेटा ये हमारे पास निकल के आया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन बोल सकते हैं अगर ये वन पहला इक्वेशन है तो सिमिलरली आप यहां पर बाकी सारी कहानी भी तो बोल सकते हो ये बड़ी काम की चीज होती है सिमिलरली सिमिलरली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड है ना ज्योमेट्री में सिमिलरली चीज हमारे काम को बहुत आसान कर देती है कि जैसे आपने ये दिखा दिया कि ऐसा ऐसा होकर के ये एक पैरलोग्राम है उसी तरीके से आप ये भी तो बोल सकते हो ना बच्चों उसी तरीके से सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो है आपका ये भी एक पैरलेलोग्राम होगा मतलब कि ई सी एफ डी इज ऑल्सो ए पैरलेलोग्राम लिख सकते हैं ई सी एफ डी एंड साथ ही साथ और देखना वित्ते में हम संतुष्ट नहीं होंगे इसके साथ ही साथ ये जो आपके पास एक सेकेंड इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं ठीक है ये 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 एंड ये मतलब कि डी ई एफ ए और दूसरा क्या आपके पास डी ई एफ ए डी ई एफ ए आल इज आर आल्सो आर पैरलोग्राम आर आल्सो पैरलेलोग्राम ठीक है बच्चों ये भी आपके पास क्या होंगे पैरलेलोग्राम्स होंगे क्लियर है ये दोनों पैरलेलोग्राम्स हो जाएंगे ठीक है जैसे ये पैरलेलोग्राम हुआ वैसे ही आपका ये जो बचे दोनों है ना यानी कि एक तो आपके पास येलो वाला और एक ब्लू वाला ये भी पैरलेलोग्राम हो जाएंगे तो अगर आप यहां से देखिए कि इधर से क्या एम्प्लाई होता है कि अगर ई सी एफ डी ई सी एफ डी एक पैरलेलोग्राम है तो हम यहां से बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है ना और अगर आप यहां पर देखो तो आप बोल सकते हो यहां पर कि जो सी ई एफ होगा जो ट्राइंगल सी ई एफ होगा समझिएगा सी ई एफ जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ कॉन्ग्रेंट होगा डी एफ ई के किसके कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी एफ ई के डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट ठीक है बच्चों एंड ऊपर वाले पर डी ई एफ ए में अगर हम बात करें तो डी ई एफ ए में अगर आप देखो तो जो ट्राइंगल आपके पास ई एफ डी होगा जो ट्राइंगल आपके पास ई एफ डी मतलब कि ई एफ डी ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये आपके ए डी एफ के कॉन्ग्रेंट होगा किसके कॉन्ग्रेंट होगा ए डी एफ के कॉन्ग्रेंट तो आप देख सकते हो सिंपल यहां पर अगर आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर वन था ये क्वेश्चन नंबर आपका टू है ये क्वेश्चन नंबर आपका थ्री है तो वन टू एंड थ्री को अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट अब ट्राइंगल्स अगर आप देखिए तो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए तो सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि ये सबके सब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं तो हम देख सकते हैं फ्रॉम वन टू एंड थ्री हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि फ्रॉम वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री से बच्चों आप क्या बोल पाओगे कि हेंस हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड इन बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड डिवाइडेड इन टू फोर कॉन्ग्रुएंट फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ठीक है बच्चों डिवाइडेड इंटू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ठीक है क्या हो जाएगा बच्चों फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में आपका डिवाइड होगा नोट कर लीजिए फ्रॉम वन टू एंड थ्री ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड इंटू द फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में आपका ये डिवाइड होगा क्लियर है बच्चों किसमें डिवाइड होगा फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में आपका ये डिवाइड होगा ओके क्लियर है सिंपल फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में आपका ये डिवाइड होगा नोट कर लीजिए ठीक है फ्रॉम वन टू एंड थ्री ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड इन टू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में आपका डिवाइड यही चीज हमने देख लिया कि भाई एक दूसरे की ना ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट ये इसके कॉन्ग्रेंट ये इसके कॉन्ग्रेंट तो सबके सब ये तीनों बीच वाले के कॉन्ग्रेंट है अगर आप ध्यान से देखिए ये तीनों ट्राइंगल बीच वाले के कॉन्ग्रेंट हो तो एक दूसरे के भी कॉन्ग्रेंट हो गए ना तो ये सारी की सारी चीजें यहां से आप लिख सकते हो क्लियर है बच्चों तो डिवाइड इन टू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ओके क्लियर है कॉन्सेप्ट समझ में आया केवल और केवल मिड पॉइंट थ्योरम एक बार अप्लाई करी फिर सिमिलरली को मैंने दिखा दिया यहां पर कि सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही होंगे तो फील आ गया कैसे हो रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एक बार बढ़िया समझ में आ जाएगा ओके क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अडिलेटर इन विच पी क्यू आर 
एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ठीक है एंड ए सी इज द डायग्राम सो दैट एस आर पैरल टू ए सी एस आर जो है आपका ए सी के पैरल है शो कर रहा है एस आर इज वन बाई टू ए सी ठीक है बच्चों एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर जो पी क्यू है वो आपका एस आर के इक्वल होगा एंड पी क्यू आर एस इज ए पैरलोग्राम और शो करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरलोग्राम एक यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है जिसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं वो कैसे अभी आपको समझा समझ में आएगा इस क्वेश्चन से हमें एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं कि कोई भी क्वारिलेटर आपके पास है किसी भी क्वारिलेटर के जो साइट्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमेशा एक पैरेलोग्राम बनेगा ठीक है बच्चों किसी भी क्वारिलेटर के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करके क्वारिलेटर की साइट्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने से जो क्वारिलेटर बनेगा वो एक पैरेलोग्राम होगा ये चीज आपको अभी यहां पर सीखने को मिल जाएगी ठीक है बहुत आसानी से समझ में आएगा ध्यान समझिएगा सबसे पहली बात कि आपको मालूम है कि पी क्यू एंड आर एस आर मिड पॉइंट ठीक है तो सिंपल सी बात अगर यहां पर आप ट्राइंगल को देखिए ए बी सी ठीक है ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है ठीक है बच्चो ए बी सी ट्राइंगल है ठीक है ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है और यहां पर अगर मैं बात करूं सिंपल सा ट्राइंगल ए बी सी में तो एक बात अगर आप ऑब्जर्व करिए ठीक है कि जो पी क्यू है ना है ना जो पी क्यू है ठीक है पी क्यू जो है आपका ए सी के पैरल है पी क्यू जो आपका है ए सी के पैरल है ठीक है पी क्यू क्या है बच्चों आपका ए सी के पैरल है ठीक है बच्चों पी क्यू इज पैरल टू ए सी ठीक है अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू आपका ए सी के पैरल है तो ध्यान से समझिएगा क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहे पी क्यू ए सी के पैरल रीजन क्या क्योंकि भाई पी एंड क्यू जो है वो मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है ब्रैकेट में लिख लो आप बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्यों क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का क्यू मिड पॉइंट है ए सी का तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड के पैरल होगा ठीक है तो हम यहां पर क्या बोल पाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में जो पी क्यू होगा वो ए सी के पैरल होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम एंड साथ ही साथ आपको मालूम है ये भी हमने डिस्कस किया कि जो पी क्यू होगा वो ए सी का हाफ भी होगा तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा वन अपॉइंट टू ए सी होगा ये पार्ट समझ में आ गया ये दो चीजें ठीक है ये तो आपने ट्राइंगल ए बी सी में बता दिया अब अगर हम यहां पर ट्राइंगल देखें बच्चों आपका ठीक है सपोज करिए इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों को कंबाइन करके मैंने वन बोल दिया इन दोनों को कंबाइन करके मैं वन बोल सकता हूं ठीक है अब मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपका ए डी सी ट्राइंगल आपका ले लिया मैंने ए डी सी ए डी सी ट्राइंगल में अगर हम यहां यहां पर देखू तो एस क्या है बच्चों एस और आर ए डी सी ट्राइंगल में एस और आर आपके पास सिंपल सी बात कि एस मिड पॉइंट है ए डी का आर मिड पॉइंट है डीसी का ठीक है बच्चों एस इज द एस इज द मिड पॉइंट ठीक है बच्चों एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सिंपल सी बात एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एस ए डी का मिड पॉइंट है और जो आर है ना बच्चों आर इज द मिड पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ये आपका मिड पॉइंट है आपके पास सी का आर मिड पॉइंट आपके पास सी का तो एस मिड पॉइंट है ए डी का आर मिड पॉइंट आपके पास सी का तो आप यहां से क्या बोल पाओगे जो एस आर होगा वो आपका ए सी के पैरल होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम नोट करिएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपका पैरल होगा एस आर आपका ए सी के पैरल होगा बच्चों ठीक है एंड साथ ही साथ आप ये भी बोल पाओगे कि जो एस आर होगा वो इक्वल टू होगा वन अपॉइंट टू ए सी ए सी का हाफ भी होगा एस आर आपका ए सी का हाफ भी होगा ठीक है बच्चों ये सारी चीज कहां से निकल के आती है ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आता है ठीक है कि एस आर इज पैरल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए सी ठीक है बच्चों एस आर इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए सी तो इधर से अगर आप देखिए तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम से ही ट्रू है ठीक है फर्स्ट वाला पार्ट तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही आपका ट्रू हो जाता है दूसरा अगर आप देखें सपोज करो ये आपके पास टू है ये वन था ये टू है तो फ्रॉम वन एंड टू आप क्या देख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू आप देख सकते हैं कि भाई पी क्यू ए सी का हाफ है 
एस आर ए सी का हाफ है इसका मतलब क्या है कि जो पी क्यू होगा वो एस आर के इक्वल होगा ठीक है और आप क्या देख सकते हो कि पी क्यू ए सी के पैरल है एस आर ए सी के पैरल है दो पैरल लाइन अगर एक कॉमन लाइन के दो लाइन अगर एक कॉमन लाइन के पैरल है तो एक दूसरे के भी पैरल होंगी तो मतलब कि बच्चों जो एस आर होगा वो आपका पी क्यू के पैरल भी होगा तो एस आर पी क्यू के इक्वल है एस आर पी क्यू के पैरल भी है तो यहां से आपको मालूम है कि अगर किसी क्वारिलेटर के दो अपोजिट साइड अपेयर ऑफ अपोजिट साइड सर पैरल एंड इक्वल तो ऐसा क्वारिलेटर हमारे पास क्या होता है ऐसा क्वारिलेटर पी क्यू आर एस क्या होता है बच्चों पैरलेलोग्राम होता है इज अ पैरलेलोग्राम ठीक है बच्चों तो ऐसे क्वारिलेटर को हम पैरलेलोग्राम बुलाते हैं क्या बुलाते हैं बच्चों ऐसे क्वारिलेटर को हम पैरलेलोग्राम बुलाते हैं तो इस तरीके से पी क्यू आर एस आपके पास एक पैरलेलोग्राम हो गया क्या हो गया पी क्यू आर एस आपके पास एक पैरलेलोग्राम ठीक है बच्चों नोट कर लीजिएगा पी क्यू आर एस आपके पास क्या हो गया एक पैरलेलोग्राम हो गया सिंपल आगे समझ में पी क्यू आर एस क्या हो गया आपके पास एक पैरलेलोग्राम ओके नोट कर लीजिएगा ठीक है पी क्यू आर एस क्या होगा आपका एक पैरलेलोग्राम ठीक चलिए तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होती है समझ में आ गया कोई डाउट ओके okay? एकदम क्लियर है बढ़िया ठीक है पी क्यू आर एस इज पैरलेलोग्राम ठीक है तो ये बेसिकली हमने यहां पर आपका प्रूफ कर दिया सिंपल कोई दिक्कत कहीं पर कोई ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेसिक से मिड पॉइंट थ्योरम है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये यहां पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा क्लियर है अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करवाता हूं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी मान लो आपके पास एक रोमबस है ठीक है मान लो आपके पास एक रोमबस दे दिया है ए बी सी डी क्लियर ए बी सी डी मान लो आपके पास एक रोमबस है ठीक है अगर मैं काम करूं कि इस रोमबस की जो साइट है इसके मिड पॉइंट को ले लू ठीक है ए बी सी डी इज अ रोमबस एंड पी अच्छा यहां पर एक चीज तो देख पाए ना अभी इस क्वेश्चन तो जो मैं रिजल्ट बता रहा था कि ए बी सी डी कोई भी क्वारिलेटर था मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक पैरलेलोग्राम बना तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी क्वारिलेटर है उसके जब तुम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमेशा एक पैरलेलोग्राम बनेगा ठीक है कोई भी क्वारिलेटर है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा एक पैरलेलोग्राम अब वो पैरलेलोग्राम कैसा होगा रेक्टेंगल होगा रोमबस होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड करता है ठीक है वो अलग अलग चीज है पहले इसको देखते हैं ठीक है बच्चों कि ए बी सी डी आपके पास एक रोमबस है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ठीक है बच्चों ठीक है तो क्या क्या बच्चों पी क्यू आर एस तो पी आपके पास ए बी का मिड पॉइंट है क्यू आपके पास बी सी का आर आपके पास सी डी का और एस आपके पास ए डी का तो पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ठीक है बच्चों पी क्यू आर एस आर द मिड मिड पॉइंट ऑफ द ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वारिलेटर पी क्यू आर एस अब हमें यहां पर सो करना है ध्यान से समझिए ठीक है सो दैट द क्वारिलेटर पी क्यू आर एस ठीक है सो दैट द क्वारिलेटर पी क्यू आर एस ठीक है सो दैट द क्वारिलेटर पी क्यू आर एस अब अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल होगा क्या होगा एक रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है तो अब देखिए एक पार्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन का मैं बता चुका हूं जो कि सेल्फ से करना है है ना अब इतना पार्ट आपको सेल्फ से करना है डू योर सेल्फ कितना पार्ट कि सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि पी क्यू आर एस एक पैरलेलोग्राम है और वो कैसे दिखाओगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि आपको क्या करना है एक डायगनल ए को ज्वाइन कर देना है आपको एक डायगनल एसी को ज्वाइन कर देना है डायगनल एसी को ज्वाइन कर दो और ज्वाइन करने के बाद आप इजीली बता सकते हो कि जो पी क्यू है वो एसी के पैरल होगा एस आर आपका एसी के पैरल होगा पी क्यू ए सी का हाफ होगा एस आर ए सी का हाफ होगा तो अपोजिट साइड पैरल इक्वल आ जाएगी तो डू योर सेल्फ हम डायरेक्ट नोट करेंगे डायरेक्टली यहां पर यूज करेंगे कि जो क्वारिलेटर आपके पास पी क्यू आर एस है जो क्वारिलेटर पी क्यू आर एस है वो क्या होगा ज अ पैरलेलोग्राम इसको आप डायरेक्टली मैं मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली लेकिन आप प्रूफ करोगे 
इसका फर्स्ट पार्ट तो आप प्रूफ करोगे बच्चों कि भाई पी क्यू आर एस एक पैरलेलोग्राम है वो कैसे तो आप यही दिखाओगे कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट तो ट्राइंगल ए बी सी में देखो तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट तो पी क्यू मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो वो ए सी के पैरल होगी सिमिलरली यहां पर एस और आर मिड पॉइंट इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए सी के पैरल होगी तो ये इसके पैरल ये इसके पैरल तो एक दूसरे के पैरल ठीक है उसके अलावा ये इसकी आधी है ये इसकी आधी है दोनों आधी आधी बराबर कर दोगे तो पी क्यू इक्वल टू एस आर तो आप ये चीज प्रूफ कर पाओगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरलेलोग्राम ये पहला पार्ट है इतना पार्ट खुद कर लो अब ध्यान से समझिएगा आपको मालूम है कि भाई ना अब आगे पर मूव करते हैं आपको मालूम है कि जो ए बी है ना हमारे पास ए बी जो है वो आपके पास क्या है BC के इक्वल होगा सॉरी AB आपका BC के इक्वल होगा क्यों क्योंकि रोमबस की जो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है आपको मालूम है कि जो AB है बच्चों AB क्या होगा BC के इक्वल रीजन क्या है सिंपल सी बात कि भाई रोमबस की साइड्स इक्वल होती है तो अगर AB BC के इक्वल है तो वन अपॉइंट टू ए बी भी इक्वल टू होगा वन अपॉइंट टू बी के है ना ए का हाफ बी के हाफ के इक्वल होगा ठीक है तो ए बी का हाफ बन गया आपके पास पी बी या बी पी बोल सकते हैं बी पी और बी सी का हाफ बन गया बी क्यू तो बी पी इक्वल टू बी क्यू बन गया और आप अगर देखो तो अगर बी पी इक्वल टू बी क्यू मतलब कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो हम क्या बोल पाएंगे इसका मतलब है कि ट्राइंगल बी पी क्यू इज अइसो सेलस ट्राइंगल और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर हम ये बोल पाएंगे कि बी पी के अपोजिट एंगल कौन सा है बी क्यू पी मतलब कि जो एंगल आपके पास बी क्यू पी होगा वो बी क्यू का अपोजिट एंगल यानी कि आपका बी पी बी पी क्यू मतलब कि बी पी क्यू के इक्वल होगा तो ये जो एंगल क्यू होगा ना बेटा मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है क्लियर है बच्चों ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो बी क्यू पी बी पी क्यू के इक्वल आ गया अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए ध्यान समझिएगा इसको नोट कर लो इक्वेशन नंबर वन नोट कर लो ठीक है अब ध्यान देखिए अब अगर हमने ट्राइंगल ले लिया आपके पास ए पी एस चलिए आई थिंक मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया था चलिए तो इसको अब हम इरेज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चलो ठीक है ऐसे कर लो ठीक है अब आगे पर नेक्स्ट में मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर अगर आप तो यहां पर अगर आप देखिए एक बार ट्राइंगल आपने ले लिया ए पी एस एक बार ट्राइंगल ले लिया आपने एपीएस ठीक है बच्चों और देखिएगा एपीएस ट्राइंगल ले लिया और दूसरी बार आपने ट्राइंगल ले लिया सी क्यू आर ठीक है एपीएस ठीक है दूसरी बार आपने ले लिया सी सी क्यू आर या सी आर क्यू ले लो एक ही बात है ट्राइंगल सी आर क्यू को है ना ये वाला ट्राइंगल ले लो एपीएस कौन वाला हाईलाइट कर देता हूं एपीएस आपके पास ये वाला ट्राइंगल है ठीक है और एक दूसरा ट्राइंगल आपने ये वाला ले लिया इन दो ट्राइंगल्स को ले लिया क्या कर दिया यहां से ट्राइंगल्स को लेकर के ध्यान से समझिएगा आप देख सकते हो कि जो एपी होगा वो सी क्यू के इक्वल होगा समझिएगा जो एपी होगा एक सेकेंड जो एपी होगा ना एपी वो ऑब्वियस सी बात है कि सी क्यू के इक्वल होगा एपी आपका सी क्यू के एक सेकेंड इसको सी क्यू लेना साथ में एक साथ बेटर आएगा सी क्यू आर बेटर आएगा सी क्यू आर ठीक है तो जो ए पी होगा वो आपका सी क्यू के इक्वल होगा ए पी इक्वल टू सी क्यू रीजन क्या है इसके पीछे सिंपल सी बात है कि ए पी इज द हाफ ऑफ ए बी एंड सी क्यू इज द हाफ ऑफ बी सी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा तो ए पी आपका सी क्यू के इक्वल दूसरा अगर आप देखें तो जो ए एस होगा वो सी आर के इक्वल होगा ठीक है बच्चों जो ए एस होगा वो सी आर के इक्वल होगा ठीक है उसके अलावा अगर आप देखिए तो आपको मालूम है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरलेलोग्राम तो जो आपके पास पी एस होगा वो आर एस आर क्यू के इक्वल होगा जो पी एस होगा वो आर क्यू के ठीक है पी एस जो होगा वो आर क्यू के इक्वल तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ही ट्राइंगल के इक्वल होंगी तो हम बोल सकते हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या बोल पाएंगे बेटा बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल आप बोल पाओगे कि ट्राइंगल आपका जो एपीएस है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू आर के ठीक है और जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एपीएस कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू आर तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो 
अगर ए पी एस कॉन्ग्रेन टू सी क्यू आर तो इसका मतलब है बच्चों कि एंगल ए पी एस जो होगा मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल सी क्यू आर मतलब कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा सी क्यू आर के इक्वल होगा इसको नोट कर लीजिए इक्वेशन नंबर आपके पास टू बन गया ठीक है एपीएस इक्वल टू सी क्यू आर इंप्लाइज दैट एंगल एपीएस इक्वल टू सी क्यू आर अब अगर आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि लीनियर पेयर में ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल नाउ अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देख सकते हैं ये जो तीन एंगल आपको दिख रहे हैं ना एक तो ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला मतलब कि एंगल आपके पास एपीएस और प्लस में आपके पास क्यू SPQ और प्लस में आपके पास एंगल SPQ और प्लस में आपके पास अगर आप देखिए तो BPQ प्लस में आपके पास एंगल अगर आप देखिए तो BPQ इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के कितना होगा बेटा 180 डिग्री के कुल होगा ठीक है सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखिए सिमिलरली अगर आप देखो तो यहां पर भी सेम चीज आप देख सकते हो कि एंगल आपके पास BQP समझिएगा एंगल आपके पास बी क्यू पी होगा और प्लस में एंगल आपके पास पी क्यू आर होगा प्लस में एंगल आपके पास पी क्यू आर और प्लस में अगर आप एंगल देखिए बच्चों यहां पर सी क्यू आर प्लस में एंगल अगर आप देखिए आप यहां पर सी क्यू आर ये इनका सम भी कितना होगा 180 क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है ना दिस प्लस दिस प्लस दिस वन दिस प्लस दिस प्लस दिस वन तो ये एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है तो इनका सम क्या होगा बच्चों 180 डिग्री तो अगर मैं इन दोनों को अब इक्वल रख दू तो ए पी एस प्लस में एस पी क्यू प्लस में बी पी क्यू इक्वल टू कर सकते हैं यहां पर बी क्यू पी और प्लस में आपके पास पी क्यू आर और प्लस में हमारे पास सी क्यू आर सी क्यू आर ठीक है दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं अब अगर आप यहां पर देखिए तो एपीएस अब इक्वल करते जाना एपीएस सी क्यू आर के इक्वल तो ये वाला दोनों कैंसिल आउ ठीक है बच्चों ऊपर देखिए यहां पर आपने दिखाया तो कौन सा ओके okay. ये एंगल बी क्यू पी बी पी क्यू के इक्वल है तो बी पी क्यू और बी क्यू पी इक्वल है तो इसका मतलब आ गया कि एंगल एस पी क्यू आपके पास एंगल पी क्यू आर के इक्वल आ गया मतलब कि बच्चों ध्यान से समझिएगा ये वाला जो एंगल है ना ये इस एंगल के इक्वल आ गया और आपको मालूम है कि पैरलेलोग्राम के एडजेंट एंगल्स है ये पैरलेलोग्राम के एडजेंट एंगल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों आपको मालूम है कि एस पी क्यू और प्लस में पी क्यू आर हमारे पास 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है कैसे एंगल से बेटा एडजेसेंट एंगल और ये दोनों इक्वल है दिस विल इंप्लाइज दैट कि एंगल एस पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बोथ आर 90 डिग्री और अगर आप यहां पर देख सकते हो कि अगर किसी पैरलेलोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल या कोई भी एक एंगल अगर उसका 90 डिग्री है किसी पैरलेलोग्राम का तो वो क्या कहलाता है वो आपका रेक्टेंगल होता है बेटा तो क्वेश्चन में आपको यही तो प्रूफ करना था कि भाई अगर हम रोमबस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे साइड की तो जो बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा एक्चुअल में हमें यही प्रूफ करना था तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर अप्लाई होता है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है जो कि आपको होमवर्क के फॉर्म पर करना है वो ये है बच्चों कि अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रोमबस बनेगा तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके लेकर के आना है क्लियर है करके लेकर क्या हो बच्चों चलिए तो अब आपको जल्दी से मैं दो छोटे छोटे से क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देना मुझे ठीक है चलिए भाई तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए एक क्विज के क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा पहला क्वेश्चन आपके साथ वॉट इज द लेंथ ऑफ डी इफ डी इज पैरल टू बी डीई की लेंथ बताइए अगर डीई बी सी के पैरल है जल्दी से बच्चों आंसर करिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या आंसर होगा बिल्कुल सही मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो डीई बी सी का हाफ होगा तो ये नाइन सेंटीमीटर होगी ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर है बिल्कुल सही बेटा अगला क्वेश्चन देखिए इन द गिवन फिगर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी ए बी इक्वल टू टेन सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंड डीई इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर बताइए क्या होगा जल्दी से बिल्कुल सिंपल सा है हां जी बेटा बिल्कुल सही डीई अगर आपका तीन है तो बीसी आपका छह हो गया अब आप बताइए दस प्लस पांच प्लस पंद्रह पंद्रह प्लस छह इक्कीस ट्वेंटी वन 
21 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तो इस तरीके से कुछ कंप्लीट होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एरिया ऑफ पैरेलोग्राम क्या बच्चों एरिया ऑफ पैरेलोग्राम पढ़ेंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू